ഹൈ ഫ്രണ്ട്സ് ടോപ് സ്ക്രൈബിന്റെ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് അവർക്കും സ്വാഗതം നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഫോട്ടോഷോപ്പിൽ എങ്ങനെ വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് കാർഡ് ഉണ്ടാക്കുക എന്നതാണ് അതിനു മുമ്പ് ടോപ് സ്ക്രൈബ് ഞങ്ങളുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ വിവിധ തരം കമ്പ്യൂട്ടർ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളും ഡിസൈൻ ഉപയോഗിക്കാവുന്ന മെറ്റീരിയൽസുമാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതോടൊപ്പം നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ പ്രസ് ചെയ്യുക നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം ഞാനിവിടെ ഫോട്ടോഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഒരു ന്യൂ പേജ് എടുക്കുകയാണ് ന്യൂ പേജിൻ്റെ ഓരോ ഡിസൈനും വേണ്ട സൈസൊക്കെ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിനായിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കാണാത്തവർ അത് കാണുക ഞാനൊരു ഫയലിൽ പോയിട്ട് ഈ ഒരു പേജ് എടുക്കുകയാണ് അത് വിടുത്തിനാണ് അതേപോലെ ഹൈറ്റ് ഫൈവ് പോയിന്റ് ത്രീയിലാണ് അതിന് എടുക്കുന്നത് അതേപോലെ കളർ മോഡ് ഞാൻ ആർ ജി ബി ആണ് എടുക്കുന്നത് ഞാൻ പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനെല്ലാം അങ്ങ് കാട്ടി തരാനായതുകൊണ്ട് ആർ ജി ബിയിലാണ് എടുക്കുന്നത് പ്രിൻ്റ് എടുക്കാനാണെങ്കിൽ സി എം വൈക്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുക ഞാൻ ഞാൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുകയാണ് ഇതിലാണ് ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമുക്ക് ആദ്യം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ടുവരാം ഞാനിവിടെ ഓൾറെഡി ടെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് നേരെ എല്ലാ ലെയറും സെലക്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാൻ ഡ്രാഗ് ചെയ്ത് കൊണ്ടുപോവുകയാണ് ഞാനിവിടെ ടെക്സ്റ്റ് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ നമുക്കൊരു ന്യൂ ലെയർ ഇടാം ന്യൂ ലെയർ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഇനി ഇവിടെ നമുക്കൊരു പെൻ ടൂൾ വെച്ചുകൊണ്ട് ഒരു ഡിസൈന് വരച്ചെടുക്കാം ഞാൻ ഏകദേശം ഈ ഒരു ഡിസൈൻ ഡിസൈന് വരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് നമുക്ക് റിസ്ട്രൈസ് ലെയർ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് അത് റിസ്ട്രൈസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു രണ്ട് കോപ്പി എടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു നാലെണ്ണം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിൽ ഓരോന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇവിടെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ആദ്യം ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജിലേക്കും ഒപ്പാസിറ്റി മാറ്റുകയാണ് നമുക്കത് ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണത് പിന്നീട് നമുക്ക് മുറുക്കാനെ ആക്കാം ഏകദേശം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഏകദേശം എല്ലാം ആക്കിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാം ഒന്ന് ഈ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം നമുക്ക് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടിയത് ഇതിലേക്കുള്ള ലോഗോ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് ലോഗോ എടുക്കുകയാണ് ഓൾറെഡി ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് രണ്ട് ജസ്റ്റ് വെറുതെ ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ജീപ്പ് വെക്കാനായിട്ട് അതേപോലെ നമ്മളെ ടെക്സ്റ്റ് ഒന്ന് നമുക്ക് വൈറ്റ് കളറിലേക്ക് മാറ്റാം ഈ നമുക്ക് ഇവിടെ ഓരോന്നിനും ഓരോ ഡിസൈന് വരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പോൾ സ്ഥലത്തിനുള്ളത് അതേപോലെ ഫോൺ നമ്പർ നമ്മൾ ഇതിൽ കൊടുക്കുന്നതാണ് അതിന് ഞാൻ ഇവിടുന്ന് നമ്മളെ പോളിഗൺ ടൂൾ എടുക്കുകയാണ് പോളിഗൺ ടൂൾ എടുത്ത് ജസ്റ്റ് ആറ് സൈഡാക്കിയിട്ട് മുകളിൽ ആറ് സൈഡാക്കിയിട്ട് അതേപോലെ ഫില്ലേൻ്റെ കളർ മില്ലാക്കിയിട്ടുണ്ട് സ്ട്രോക്ക് ബ്ലാക്കിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ ഇത് നമുക്കൊരു എയ്റ്റി കൊടുക്കാം പോയിൻ്റിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരയ്ക്കുന്നത് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ട രീതിയിലൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക മാവതി കറക്റ്റ് ആക്കി കൊണ്ട് തന്നെ വെക്കാൻ നോക്കുക ഇനി 
അതേപോലെ ഇതിൻ്റെ ഒരു മൂന്ന് കോപ്പി എടുത്തിട്ട് നമുക്കതും ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം ഇത് ടൈം എടുത്ത് കണ്ട് തന്നെ ചെയ്യാം ഞാനിവിടെ ടൈം പെട്ടെന്ന് ആക്കാൻ വേണ്ടി കണ്ടാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള ഓരോന്നിനുള്ള ലോഗോ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈ ലോഗോ നമ്മൾ മുമ്പത്തെ വീഡിയോസിൽ ഒരു പി എൻ ജി ഫയലായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഫുള്ള് നമ്മൾ ഡോക്യുമെൻറ്റിലേക്ക് ഈ ലോഗോ ഒക്കെ കൊണ്ടുവരാം ആദ്യ അഡ്രസ്സിൻ്റെത് നമുക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം നമുക്ക് അടുത്തത് കൊണ്ടുവരാം അടുത്ത നമ്മൾ ഫോൺ നമ്പർ ഉണ്ടാണ് നമുക്ക് ഇതേക്കുള്ള മെയില് ഐ ഡിൻ്റെത് കൊണ്ടുവരാം സ്ഥലം കൊണ്ടുവന്ന് വന്നിട്ട് കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഇത് കൊടുക്കണം നമ്മളെ ക്യു ആർ കോഡ് കൊടുക്കാം ഞാൻ അതും കൊണ്ടുവരികയാണ് കൊണ്ടുവരികയാണ് ഏകദേശം ഈ ഒരു വലിപ്പത്തിൽ തന്നെ കൊടുക്കാം ഇതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ ലെയറിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്കൊരു ലെയറും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഒരു അതിൻ്റെ താഴത്തേക്കായിട്ട് ഒരു ലെയർ ഇട്ട് കൊടുക്കുക ദെൻ നമ്മൾ ഇവിടെ റെക്റ്റാങ്കുലർ മാർക്കി ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഒരു കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലൊരു ഇത് വരച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് കളർ ഫിൽ ചെയ്യണം ഞാനിവിടെ ഒരു ഈ ഒരു കളറിൻ്റെ ഡാർക്കായിട്ട് കുറച്ച് ഡാർക്കായിട്ട് നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനൊക്കെ കൊടുത്ത് ആ കളറ് ലെയറിലേക്ക് ഫില്ല ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇനി നമ്മളെ ഈ ഓരോ ദിനവും കളർ ഫില്ല് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഞാനിവിടെ ഓരോന്നും സെലക്ട് ചെയ്യണം ആദ്യം ഫസ്റ്റ് മുകളിലത്ത് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ബ്ലൻഡിങ് ഓപ്ഷനിൽ പോയിട്ട് കളർ ഓവറിലേ പോയിട്ട് ഞാൻ ഓരോന്നിനും കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാനിവിടെ കുറച്ച് ബ്ലൂ ഡാർക്ക് ബ്ലൂ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കളർ ആഡ് ചെയ്യാണ് ഇതിൽ ഏകദേശം ഇതിൽ വെക്കാം ഇനി അടുത്തതിൽ ഒരു കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് ഹൺഡ്രഡിലേക്ക് തന്നെ മാറ്റി കൊടുക്കാം ഏകദേശം അതിൻ്റെ കളർ ആഡ് ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ കളർ ഒന്നുകൂടി ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഉണ്ട് ലൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് ഒരു കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇവിടെ ഈ കളർ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് ഒക്കെ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഏകദേശം ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് റൈസർ ടൂൾ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ നമുക്ക് കളയാം സെൻറ്ററിൽ മാത്ര കളർ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ ആണ് കുറച്ച് ഭംഗി ഉണ്ടാവുക ദെൻ നമുക്ക് അടുത്തത് ഇവിടെ തന്നെ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഇത് വരച്ചു കൊടുക്കാം നമുക്ക് ഈ പേരും ഒരു ബോക്സിലാക്കായി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അതേപോലെ ഈ റൈസർ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഈ സൈഡും 
സൈഡ് നമുക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഈ ടെക്സ്റ്റ് ഇതിലേക്ക് മാറ്റാം ഇത് ഫൗണ്ട് മാറ്റണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മാറ്റാവുന്നതാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഗൗതം ഫൗണ്ടിലാണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതേപോലെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കളർ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് ഈ ലെയറിൽ വന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒന്ന് സ്ട്രോക്ക് കൊടുത്തിട്ട് ഈ ലോഗോ ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം സോറി ക്യു ആർ കോഡ് ഒന്ന് റെഡി ആക്കിയെടുക്കാം പിന്നെ ഇവിടെ ആദ്യം ഈ ലെയർ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ബ്ലൻഡിങ് ഓപ്ഷനിൽ പോവാം ലെയർ സ്റ്റൈലിൽ പോയിട്ട് അതിൽ സ്ട്രോക്ക് എന്ന ഓപ്ഷനിൽ പോവാം ഈ കളർ നമുക്ക് ഈ ബ്ലൂ കളർ തന്നെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ കൊടുത്തിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂടി കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഇതിൽ ഓക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ താഴത്തെ ലെയർ ഒന്ന് കുറച്ച് വലുപ്പം കുറച്ച് കാണ്ട് നമുക്കൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഏകദേശം ഇതിൽ ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടായിട്ട് നമുക്ക് സൈഡ് നമുക്ക് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാം സെലക്ട് ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ നിൽക്കിയാൽ മതി ഇനി അതേപോലെ മറ്റേ സൈഡൊക്കും മാനേജ് ചെയ്യണം ഡിലീറ്റ് ബട്ടൺ നിൽക്കാം ഏകദേശം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇത് ലെയറൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം ഇവിടെ ഇതെല്ലാം സെലക്ട് ചെയ്യാണ് വലിയ രീതിയിൽ എവിടെ വെച്ചാൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ നമ്മുടെ ടെക്സ്റ്റ് ഒക്കെ പിന്നെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വിസിറ്റിംഗ് കാർഡ് ഫോട്ടോഷോപ്പ് തന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിയും വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ്